Miren, esto es muy interesante. Desgraciadamente pasó algo que, según por lo que entiendo, ahora les voy a mostrar, no es cosa de esta tipa que es diputada, creo que es por el PES, ¿no? Me parece por el PES. Sí, bueno, el caso es que llegó en esta alianza charra del PES y el PT y, y el cártel de la secta y es de Puebla. Bueno, ella subió un video denunciando un tema gravísimo, pero aparentemente por lo que está en su propia cuenta, porque aquí está el tweet, no lo ha borrado, el tweet no lo borró, aquí está, pero cuando uno se trata de meter al... ya vieron, está borrado, o sea, aparentemente Facebook eliminó el video, y es muy interesante, si alguien lo tiene, por favor, comparta, de todas maneras, sin embargo, y otros medios retomaron el video de esta tal eh, Nay nice Salvatori y, y, e hicieron algunas notas para que vean lo que está denunciando, porque es un tema muy grave, es muy grave. La candidata a diputada federal por Cholula, Nay nice Salvatori Bojalil, acusó que en la Cámara de Diputados operaba una red de score a favor de, le, de los legisladores, mientras que el Partido Acción Nacional tenía presuntamente un jacuzzi en sus oficinas. A través de su cuenta de Facebook, la morenista relató que antes de 2018 existía una red de prostitución al interior de San Lázaro que operaba con mujeres que estaban incluidas en la nómina, quienes se desempeñan como asistentes, pues diría en el video, yo no lo vi, son las que daban botana en el pleno. Todas ellas, al parecer, trabajaban bajo la orden de una mujer que las coordinaba en la Cámara Baja desde una oficina, aunque la diputada se reservó en decir su nombre. Eh, si el diputado la quiere, hay una madrota aquí en la Cámara que tiene una oficina y le paga 5 mil pesos y te la pone, más lo que tú le quieras pagar a la Escort, comentó que así se manejaba. Precisó que algunas cobraban con coches u otros beneficios, Además de que eran algunas, además de, además que eran al, algunas, está mal redactado, eran invitadas a un supuesto jacuzzi que el PAN tenía en sus oficinas de San Lázaro. Se acostaban y tendrían relaciones en la Cámara de Diputados con tus impuestos, con las oficinas que le paga la Cámara de Diputados con tus impuestos. El PAN tenía jacuzzi en su oficina. En agosto del 2014, el portal Reporte Índigo dio a conocer videos de legisladores federales del Blanquiazul a, que aprovecharon su reunión plenaria en Puerto Vallarta. Aquí hay un video de eso. Nosotros hablamos no solamente un video, hicimos varios sobre este asunto sobre esta reunión que tuvieron en Puerto Vallarta para rentar una mansión donde acudieron bailarinas exóticas. Los eventos donde se involucraban escorts fueron tan frecuentes que incluso en esos años varios diputados de Acción Nacional y otras fuerzas políticas fueron calificados con el mote de Diputables. Ney Salvatori precisó que las trabajadoras supuestamente fueron despedidas en cuanto tomó el poder morena en el recinto parlamentario, por lo que exhortó a la ciudadanía a reflexionar a qué fracción dará su voto el próximo 6 de junio. Aquí lo que estaría muy interesante pues es que lo volviera a subir y que aporte pruebas, porque es, un, es una situación muy grave. Y obviamente, sobre una acusación así de una diputada, porque en este momento es diputada, me parece que es justo y necesario que la Fiscalía General de la República haga una investigación. Lo tiene que hacer, porque lo que está denunciándose es muy serio. Muy serio. Estamos hablando de un delito dentro de la Cámara de Diputados. Un delito que se cometió durante quién sabe cuánto tiempo y en el que están involucrados, obviamente, todos los que estuvieron ahí antes. Quiero aclarar algo, aunque ella obviamente pues, es de la organización delictiva de la secta, dice que eh, fueron despedidas en cuanto tomó el poder Morena, pero hay que recordar algo, Morena ya estaba en San Lázaro desde el año 2015, entonces es seguro que si esto es verdad, también Morena lo conocía, ¿por qué no lo denunciaron? ¿O por qué se callaron? Es muy interesante, ojalá volviera a subir el video y ojalá los medios le sigan haciendo ruido a esto. A ver si le preguntan por ahí a, a los del Congreso, 
que lo pregunten a López a ver qué opina de esto para que haya una investigación, porque es un asunto verdaderamente grave y además bastante, bastante asqueroso. Ahí se los dejo, compas. Saludos.